ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் டூப்போம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஐஎம்எல் வீடியோ தான் டிஐஎம்எல்ல பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் ரொட்டின் தான் நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெக்குலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் ஸோ ஆஃப்டர்நூன் பார்த்திங்கன்னா லன்ச்சு கீரை பண்ணியிருந்தாங்க கீரை அம்மா வீட்டில் எப்பயுமே சட்டியில் தான் கடைவாங்க நான் வந்து மிக்சியில் போட்டுருவேன் அம்மா அப்படி இல்லை சட்டியிலே தான் கடைவாங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்டியிலே கடைஞ்சா ஸோ அம்மா கடையும் போது எப்பயுமே அந்த கா மிள க காஞ்ச மிளகா தாளித்து பூத்துவோம் இல்லையா அது ஊற்றிட்டு அப்புறம் இன்னொரு தடவை கடைவாங்க அது கடையை முன்னாடி பாப்பாவுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டோம் ஏன்னா காஞ்ச மிளகாலாம் போட்டு ரொம்ப காரமாக இருக்கும் இல்லையா அதுதான் பாப்பாவுக்கு மட்டும் ஒரு கிணத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரைஸும் நான் ஃபஸ்ட்டே வச்சு வச்சுட்டேன் குக்கரில் உருளைக்கிழங்கு பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து கீரைக்கு செம்ம காம்பினேஷன் இந்த காம்பினேஷன் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ உருளைக்கிழங்கு பண்ணிவிட்டு நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக நான் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக சில்லி பவுடர்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணாமல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் போட்டு ஃப்ரை பண்ணேன் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் ஸோ இந்த பிராண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் சுவேன்றது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ சாப்பிட்டுட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு கொண்டாட உட்காரலாம் சொல்லி வெளியே வரும்போது அங்கே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஜில்லுன்னு காற்று வரும் சூப்பராக இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் டைம்லேயும் வெயில் அடித்தாலும் காற்று வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெளியே வந்தால் ஃபுல்லாக ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க லதா ஆக்ட்ரஸ் லதாலாம் வந்திருந்தாங்க செம்ம கலராக இருந்தாங்க அவங்க ஸோ இந்த மாதிரி அது ஆட் ஃபிலிம் ஷூட்டிங் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு போல இருக்குது பேனர்லாம் பெருசு பெருசாக வச்சு ஷூட்டிங் பண் போயிட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஈவினிங் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வெளியே கோலம்லாம் போட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் எல்லோரும் வாசலில் கோலம் போட்டிருப்பாங்க வில்லேஜ்னால் அதுதான் ஸ்பெஷல் ஏன்னா நம்ம என்ன தான் ஃப்ளாட்டில் கோலம் போட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வாசலில் கோலம் போடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்காது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அப்படியே வாக்கிங் மாதிரி போகலாம் அப்படியே ஒரு ஒரு ஆர் வாங்கிட்டு வரலாம் சொல்லிட்டு வெளியே வந்தோம் பாப்பாவை அம்மாட்டி விட்டுட்டு நான் மட்டும் சும்மா அப்படி வந்தேன் ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியெலாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நிறைய பேருக்கு அந்த பிள்ளையாருக்கு போடுவோம் இல்லையா விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அந்த பூ போடுவோம் இல்லையா அறுக்கம் பூ அந்த பூ இருக்க செடி தான் இது இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே நல்லா அடர்த்தியாக பூக்கும் நிறைய குட்டி குட்டியாக ஸோ அது பக்கத்துலேயே இது பார்த்திங்கன்னா குங்கு மரம் சொல்லுவாங்க இந்த காற்று வாங்குறது அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நூறு நாள் வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்க நிறைய நட்டு வச்சுருந்தாங்க செடியாக செடியாக நட்டது இப்போ மரமாக சீக்கிரமாகவே வந்துருச்சு ஒரு ஒன் இயர் தான் இருக்கும் நட்டு சூப்பராக வந்துருச்சு அந்த மாதிரி லைனாக நிறைய நட்டு வச்சுருக்காங்க ரோடு ஃபுல்லாக இப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது குங்கு மரம் லைனாக இருக்குது ஸோ அப்படியே உள்ளே நடக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் சொல்லி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகலான்னு போனேன் போனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்தில் தெரியுதா துணி துவச்சிட்டு இருந்தாங்க அங்கே வந்து ஒரு குட்டி மோட்டர் இருக்குது அதாவது பம்ப் செட் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஸோ அப்படியே வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நான் சொல்லிவிட்டு அப்படியே போனேன் நான் நடந்து கொஞ்சம் நடந்து போகும்போதே பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குது சுற்றி அப்படி பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வீடு நான் சில சமயம் மொட்டை மாடில் கூட நின்று ஜாலியாக அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா செடி நிறையா குட்டி குட்டி செடி இருக்கும் இந்த மாதிரி செடியிலலாம் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம்லாம் இருக்குது சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு தெரியல பட் இந்த பாட்டி அவங்கெல்லாம் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு செடியிலையும் அவங்க ஒரு ஒரு இது சொல்லுவாங்க மருந்து மாதிரி அந்த மாதிரி செடியெலாம் இங்கே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி வயலெலாம் இருக்கிற இடத்துல ஸோ பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது இந்த இடம் சூப்பராக இருக்கும் அப்படி க்ரீனிஷாக வெயில் அடிக்கிற டைமில் கூட ஜில்லுன்னு காற்று வரும் இங்கே எனக்கு இந்த தண்ணி பாஞ்சிட்டே இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி அதனால் தண்ணி பாய்ச்சல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ இந்த சைடில் விட்டுருக்காங்க இந்த சைடில் இருக்க கழனிக்கு விட்டுருக்காங்க இதுக்கு அந்த சைடில் மாற்றி விடணுன்னா நடுவில் மண் மண் கொட்டிடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி மூட்டை வச்சுட்டு அது மடன்னு சொல்லுவாங்க மடை போட்டுருவாங்க மூட்டை நடுவில் வச்சுருக்காங்க பார்த்தியா பார்த்திங்கன்னா இந்த
ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் வயல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு வயலில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துருக்க மாட்டேங்க சிட்டியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அதுக்காக தான் அப்படி கிளியராக வீடியோ எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் அப்படியே வீட்டுக்கு போகலாம் வீட்டுக்கு போனால் பாப்பா விளையாடிட்டு இருப்பான் சொல்ல அன்னைக்கு நான் வந்து முள்ளங்கி பொரியலும் பண்ணியிருந்தேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு முள்ளங்கி பொரியல் இல்லை புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி செய்யலான்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி டே இன் மை லைஃப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா வீட்டுனாவே ஜாலி தானுங்க ஸோ ஜாலியாக இருந்து இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டல் தட் பை ஃப